தெருவிலே ஒருவன் சென்று கொண்டிருக்கிறான் நல்லதொரு இனிமையான சங்கீதம் கேட்கப்படுகிறது இனிமையான சங்கீதத்தை செவிமெடுத்தவுடனே இவன் ஒரு சற்று நிற்கின்றான் என்னவோ சங்கீதம் கேட்கப்படுகிறதே இது எங்கிருந்து வருகிறது என்று வினவுகிறான் தெருவில் போயின்னு இருக்கான் பாட்டு சத்தம் கேட்டு என்னமோ பாட்டு சத்தம் கேட்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் நின்னா அப்படி இது எங்க மட்ராஸ் தமிழ் ஐயா யாரு பாடுறாங்க என்ன காட்டுவாங்க அதுவா ரேடியா பாடுதுங்க இவன் பதில் ரேடியா பாடுங்களா ஏன் பாடாது போய் பாரு உண்மையிலே ஆராய்ச்சி செய்வோமானால் ரேடியோ பாடுமா ரேடியோ பாடா அந்த வானொலி ஆராய்ச்சி ஊர்தியின் மூலமாக அந்த பாட்டானது கேட்கப்படுகிறது ஒலி பரப்பப்படுகிறது யாரோ ஒருவர் பாடுகிறார் வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து பாடுறார் ஒருத்தர் என்று பாடுகிறார் இந்த பாட்டு இந்த ரேடியோ பெட்டி மூலமாக கேட்கப்படுகிறது இந்த ரேடியோ கேட்டுண்டே இருக்கிற போது இடையில இந்த சத்தம் எல்லாம் வருது இது பாட்டு பாடுறவர் பாடுறாரா இதுதான் கேள்வி நல்லா பாடுகின்ற ரேடியோ கேட்டு இப்படி எல்லாம் சத்தம் வருது இந்த பாட்டு பாடுறவர் இப்படி சத்தம் எல்லாம் கொடுக்கிறாரா இல்லை பெட்டி சரியான பொட்டி இல்லை சாதாரண பொட்டி அந்த பொட்டியில ஏதோ தகராத மிஸ்டேக் பொட்டியில இருக்கு இந்த பெட்டியினுடைய குற்றம் காரணமாக வேண்டத்தகாத சப்தங்கள் எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன பாட்டு பாடுறவர் அதெல்லாம் செய்யறதே கிடையாது அது போல இங்க ஹரிதாஸ் கிரி சுவாமி ரேடியோ பெட்டி என் குருமூர்த்தி தபோவனத்திலிருந்து பாடுகிறார் பேசுகிறார் அது இந்த பெட்டியின் மூலமாக உங்களுக்கு ஒளிபரப்பப்படுகிறது நல்ல செவிக்கு இனிமையான சங்கீதமோ உள்ளம் ஏற்கும்படியான கருத்துகளோ இங்கிருந்து வெளிவந்தால் அது என் குருநாதர் அங்கிருந்து பறைசாற்றுகிறார் என்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் செவிக்கு இனிமையற்றதாகவும் உள்ளத்தில் ஏற்க முடியாதவும் ஏதாவது விஷயங்கள் வருமானால் அது இந்த பெட்டியின் குற்றம் என்று எடுத்துக்கொண்டு துவங்குவோம் மனிதனாக பிறந்தவன் பிறந்திருக்கோம் நினைக்கிறானா தவிர எப்படி பிறந்தேன் ஏன் பிறந்தேன் இவனால் நினைக்கிறானா அப்படி ஒருவேளை நினைச்சுட்டா என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி துண்ட கட்டிந்து வெளியில வந்துருவோம் பிறப்பதற்கு முன் எப்படி இருந்தேன் பிறந்த இப்பொழுது நான் யார் இச்சரீரத்தை விட்டு விடுங்கால் என்ன ஆவேன் என்ற கொஸ்டின் மார்க் எவனுக்கு வர்றதோ அவன் துறவரம் பூண்டு அவ்வழியை தேடுவான் காஷாயம் கட்டின உடனே அவன் எல்லாம் தெரிஞ்சுகின்றான் அர்த்தம் இல்ல அது பாஸ்போர்ட் பாஸ்போர்ட் கையில வந்த உடனே அமெரிக்கா போன மாதிரி ஆயிடுமா அமெரிக்காக்காரன் விசா கொடுக்க வேண்டாமா அந்த விசா தான் இவனுடைய முயற்சி விசாவும் கிடைக்காச்சு பாஸ்போர்ட்டும் இருக்கு போயிட முடியுமா டிக்கெட் வேண்டாம் அவன் என்ன மாமனாரா பிளேன்காரன் உடனே தரத்துக்கு அதுதான் குருவரம் பன்னரும் வேதங்கள் படித்து உணர்ந்தாலும் குருவருள் இல்லையே திருவரு இல்லை வேதங்கள் படித்து உணர்ந்தாலும் குருவரு இல்லையே திருவரு இல்லை ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கிலும் கற்றுணர்ந்த மேதாவியாக இவன் வழங்கினாலும் குரு கிருப்பை குருவருள் இல்லை என்ன முடியாது ஐயா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது இந்த குழந்தைக்கு இவன் அப்ப யாருன்னு தெரியுமா இதுக்கு பாரத தேசத்தினுடைய பண்பு இந்து மத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்ற குழந்தைகளுக்கு தான் அப்பனையும் தெரியும் அம்மாவையும் தெரியும் மேலை நாடுகளுக்கு செல்லுவோமானால் ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு அம்மாவை தான் தெரியும் அப்பனை தெரியாது ஏன்னா மானிங் வந்துட்டு போயிடும் அப்பனை வேற ஒருத்தன் தெரியாது அப்பனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த குழந்தைக்கு வேறு எப்படி முடியும் இந்த பிறந்த குழந்தைக்கு இவன் அப்பனை தெரிய முடியாது இந்த பிறந்த குழந்தைக்கு அவங்க அப்பாவை தெரியாது இந்த அம்மா சொல்லுவேன் உடனே வருமா வாயில வச்சிருக்கு அவள் அங்கு முதல் குருவாக விளங்குகிறாள் தெரியாத ஒரு சத்தியத்தை உண்மையான ஒன்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது யார் மூலமாக அது தெரிவிக்கப்படுகிறதோ அவருக்கு பெயர் குருமூர்த்தி முதல் குருவாக தாய் விளங்குகிறாள் அதுபோல் உலகத்தின் கண் தாயினும் சால பறிந்தவன் குரு ஆண்டவனை எவனாவது பார்த்திருக்கான அப்படி பார்த்தவர்கள் சொல்லுவதாக என்றாவது சரித்திரம் இருக்கிறதா கண்டார் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் பார்த்தவர்கள் கூறமாட்டார்கள் கூறுகின்றவர்கள் பார்த்திருக்க மாட்டார் அதுதான் ரகசியம் 
இங்கதான் பொகு பேருக்கு ரொம்ப பேருக்கு சந்தேகம் சாமி பார்த்தவங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சொல்றவங்களா பார்த்திருக்க மாட்டாங்கன்னா அப்ப சொல் பார்த்தவங்க சொல்ல மாட்டேன்னா அப்படி பார்த்தவங்க சொல்லிட்டா அவங்க பார்க்கலன்னா கருத்து வந்துடும் அதனால ஒருவேளை சொல்லலையான்னு கேட்கிறாங்க இங்கதான் பெரியும் ரகசியம் இருக்கு என்ன ரகசியம் ஐயா இந்த ஹால் ஒரே இருட்ட இருட்டு ஒரே இருட்டு கற்பனை கதைகளில் வரும் பெயர்களும் சம்பவங்களும் கற்பனையே ஒரே இருட்டா இருக்கு என்ன சார் ஒரே இருட்டா இருக்கு கொஞ்சம் இருங்கய்யா விளக்கு வந்தோனே விளக்கு இருந்தா வெளிச்சம் வந்துடும் எல்லாருக்கும் தெரியும் விளக்கு வந்து அவர் போனால ஒரு குத்துவளை கொண்டா சார் விளக்கே விளக்கு இருந்தா வெளிச்சம் வந்துடுமா வரா விளக்கு வேணும் ஆனால் விளக்கு வந்தால் வெளிச்சம் கிடைத்து விடாது என்ன <laughs> 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 கிடைச்சுடா <laughs> அந்த விளக்கத்திற்கு வேண்டிய கருத்துக்கள் தெரிய வேணுமானால் பல கட்சிரங்கள் அலைய வேணும் தெரிய வேணும் அடுத்தது தெரிய வேணும் விளக்க வேணும் தெரிய வேணும் இல்லையா திரிஞ்சி 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 அதனால் கிடைத்த அனுபவத்தை ஒரு இடத்துல அமர்ந்து என்ன வேணும் என்ன போயிடுமா இறைவன் திருவடிகளை பச்ச வேணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சம்சாரமான வாழ்க்கையை எரிய வேணும் ஞான வெளிச்சம் கிடைக்கும் இதுக்கு தான் விளக்க கேட்கிறமே தவிர சாதாரண இந்த இருட்டு போக அந்த விளக்கு ஏற்றுவோம் ஆனால் அஜானமாகிய இருட்டு விளக்கு அந்த ஞான விளக்கை ஏற்ற வேண்டும் அந்த ஞானமே ஆனந்த உருக்கொண்டு ஞானானந்தமாக வந்து விளக்கிலே வெற்றி பல விளக்குகளை ஏற்றி வைத்திருக்கிறது மலேசியாவில் ஏற்கனவே ஏற்றி வைத்திருக்கிறது புதிதாக வந்து ஏற்ற வேண்டிய பிரமேகம் அவசியம் இல்லை அப்பேற்பட்ட ஞான வெளிச்சத்தை பூர்ணமாக அனுபவித்தவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் என்று கருத்து கொள்ளக்கூடாது அவர்களால் சொல்ல இயலாது எப்படி நல்ல சூப்பு அனுபவித்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் அருணகிரியம் பதியில அருணகிரியம் பெருமான் பாடினானல்லவா நான் வேறு நீ வேறு என்று இல்லாமல் இரண்டும் ஒன்றாக வேண்டும் அந்த ஒன்றான நிலையிலே இருப்பவர்கள் எப்படி ஐயா கூற முடியும் உதாகரணம் டொமேட்டோ சூப் இதுக்கு டிக்ஷனரியில எங்கேயாவது அர்த்தம் காண முடியுமா அந்த அனுபவத்தை அவனால சொல்ல முடியல வேற வார்த்தை கிடைக்கல அவ்வளவுதான் இதுக்கு எந்த அகராதியில போய் அர்த்தம் காண முடியும் ஒருவர் சங்கீதம் பாடி கொண்டிருக்கார் அசோத்தியா பாடுறார் இவனோ ரசிகன் மகா ஞானி சங்கீதத்தை நன்றாக கரைபுரண்டு கற்றவன் இவன் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலே அவர் பாடுறார் ஆஹா இதுக்கு எந்த அகராதியில அர்த்தம் கிடைக்கும் ஒன்னு லட்சம் ரூபாய் லாட்ரி சீட்ல ஒன்னு இதுக்கு எங்க போறது அர்த்தத்துக்கு உலக வாழ்க்கையில இந்த அற்ப சந்தோஷத்திற்கு கூறப்படும் வார்த்தைகளுக்கே அகராதிகளில் இடம் காணவில்லை என்றால் அந்த ஆண்டவனை பார்த்தவர்கள் கூறினாலும் உனக்குத்தான் புரியுமோ சரபோஜி என்ற ஒரு பெரிய மகாராஜா தஞ்சை மாவட்டத்தில் இவன் நல்ல ஒரு சமயக்காரனை தேடினான் அரண்மனையிலே அரண்மனை சமயக்காரர் பெரிய தண்டோர போட்டார்கள் அரண்மனையிலே பெரும் சமையல்காரர் தேவை யாரு சிறந்த சமையல்காரனோ அவனுக்கு ஆயிரம் பொன் மாதம் கொடுக்கப்படும் ஐம்பது வேலை நிலவும் தானமாக கொடுக்கப்படும் அந்த காலத்தில் இப்பதான் தானத்தை பிடுங்கிறார்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டான் மகாராஜா வகு கட்டிக்காரன் எப்படியாவது நல்லதொரு சமைக்காரனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சாப்பிட தெரிஞ்சவனுக்கு சமைக்கவும் தெரியும் ஆனா சமைக்க தெரிஞ்சவனுக்கு சாப்பிட தெரியணும் அவசியம் இல்ல நல்ல சமையக்காரனா இருப்பான் இந்த பையன் டயாபிட்டிஸ் இருக்கும் ஒரு கோதுமை கஞ்சா குடிச்சிட்டு போயிடுவான் ஊருக்கெல்லாம் சமைச்சு போடுவான் சாப்பிட தெரிந்தவனுக்கு ருசி பார்த்து சாப்பிட தெரியும் இது உப்பு கொஞ்சம் குறைச்சல இது கொஞ்சம் புளி ஏத்தனா இருக்கு என்ன சொல்ற தெரிந்தவனுக்கு எவ்வளவு புளி போட வேண்டும் எவ்வளவு உப்பு போட வேண்டும் தெரியும் ஆனா சமைக்க தெரிந்தவனுக்கு சாப்பிட வேண்டும் என்று அவசியம் இல்ல 
இந்த மகாராஜா நன்றாக ருசித்து சாப்பிடக்கூடியவன் அது மட்டுமா சமைக்கவும் தெரிந்தவன் மகாராஜாவே சமையல் செய்தார் என்று ஆயிரம் சமையக்காரர்களையும் அமைத்து இலை போட்டு பரமாறான் பண்டைய காலம் தொட்டே பாரத தேசத்தின் கண் தோன்றி இருக்கும் ஒரு பழக்கம் மரியாதையாக ஒருவருக்கு கௌரவப்படுத்த வேண்டும் என வாழ்நில சோறு போடணும் அதுவும் தலைவாழ இல்ல இங்க உண்டா சாப்பிடல தலையில என்னையாவதா நுனியல அதான் நுனியல் அது தலையில தலைவாழ நுனியில சாப்பிடுவாங்க தலைவாழலை என்றும் கூறுவார்கள் அதான் மரியாதை இந்த இலை போட்டு பரமாறுற போது ஒரு பழக்கம் நம்ம நாட்டில் இருக்கு நீங்க எல்லாம் அதை இன்னும் மறந்திருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல பாயசம் எடுத்தடுப்பு <laughs> அப்படி சாப்பிடுவானாம் கருத்து என்ன மகனே பிறந்தது போல நீ எத்தனை நாள் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாலும் நீ வாழல உன் தலை வாழல ஒரு நாளைக்கு நீ குளோஸ் தின்னுபட்டு தின்னுபட்டு குளோஸ் என்று நமக்கு அறிவுறுத்தலே ஒன்றாவது ஒரு நாள் நீ இறந்து போக போகிறாய் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு என்னப்பா கண்டாய் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளவே தலை வாழலைய போட்டாங்க போனா போட்டோம் ஏன் பாயசம் அதுக்கு நேரம் பச்சடி முதல்ல பாயசம் அப்புறம் பச்சடி என்ன வாழ்க்கை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த உடனே தனி கொடுத்தன பண்ணின உடனே ஹனிமூன் போய் வந்த உடனே ஒன்னு இஷ்டமான பொண்ண உங்க அப்பா அம்மா போன போறது பண்ணிண்டாலும் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிற போது இனிப்பா தான் இருக்கு அது போக போக புளிச்சு போகிறதுக்கு அந்த பச்சடி வச்சோம் எடுத்த உடனே பாயசம் அடுத்த அடி பச்சடி ஆரம்பிக்கிற போது இனிப்பு மாதிரி இருக்கும் அது போக போக புளிச்சு போடு உண்டாக்கண்ணா என்ன பச்சடி வச்சோம் அந்த போக போக புளிப்பு வந்த உடனே என்ன வாழ்க்கையே இவனுக்கு கரித்து போகும் கரி ஐயோ எங்கேயாவது சாமியாருங்க வரமாட்டாங்களா இந்தியாவில் இருந்து நமக்கு நல்லது எடுத்து கொடுக்க மாட்டாங்களா எங்கேயாவது நல்ல கூட்டம் இருக்காதான் வந்து சேருவாங்க கூட்டு கூட்டத்துக்கு வந்த உடனே இவன் சும்மா இருக்கானா இவன் பாவ நல்லது கேட்கணும் வருவான் எல்லாமா நல்லது கேட்க வருது ஏ சார் இந்த சாமி யார் புடிச்சா இருக்காங்க யார் இவர் எப்படி விஷயம் எப்படி நல்லா பேசுவார் நல்லா பாடம் கேள்விப்பட்டேன் எப்படி இவர் ஆரம்பம் என்ன நடுவில் என்ன முடிவு என்ன இவர் எய்ம் என்ன ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒருவனுக்கு <laughs> 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 அனுபவம் <laughs> 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 ஒரு படத்தை ஜரூரா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற போது மூட்டை பிடிச்சு கிடைச்சாலும் அதன் மேல நமக்கு புத்தி போக மாட்டேங்குது தாகம் எடுத்தாலும் சோடா மேல புத்தி இல்ல இப்படி ஒரே கருத்தோட ஒரு அல்ப சினிமா ரெண்டரை மணி நேரத்துல க்ளோஸ் தி என் வணக்கம் போட போறான் இந்த ரெண்டரை மணி நேரத்துல உள்ள ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சீனுக்காக மூட்டை பூச்சி கடிய மறந்து தாகத்தை மறந்து பேன் வேற நின்று போச்சு அதையும் மறந்து அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவர்களை மறந்து எல்லாத்தையும் மறந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீ தவிக்கிறியே அந்த பேராரந்தத்தை கொடுக்கும் பரம்பொருளை பார்த்தவர்கள் இந்த உலகத்தின் நினைப்பு இருக்குமா அந்த நினைப்பு உள்ளவர்கள் அல்லவோ விளம்புவார்கள் நினைப்பு இருந்தால் அங்கே ஞானம் இல்லையே ஆகையால் கண்டார் வண்டி விண்டிலர் பார்த்தவர்களால் கூற முடியாது ஏன் ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல நாதஸ்வரம் கேட்டிருப்பீங்களே பெரும் பெரும் நாதஸ்வரக்காரர்கள் மலையா வராமல் மலையா வந்தா தான் அவங்களுக்கு கீர்த்தியே வருது அப்படிப்பட்ட நாதஸ்வரக்காரர்கள் இங்க எல்லாம் வந்திருக்கான் அவன் பாட்டுக்கு ஜெரிக தூட்ட போட்ட போட்டு கடுக்கனையை போட்டுட்டு அப்படி நாதஸ்வரத்தை பிடிச்சி ஒரு ஆட்டு ஆட்டினா கூட்டத்தில் உள்ளவன் ஆடுறான் அந்த நேரத்தில் வீட்டுல இருந்து தகவல் அப்பா உங்களை அம்மா உடனே கூட்டியா சொன்னா அவன் ஏதோ துட்டுக்கு வாசிக்க வந்திருக்கான் அவன் இடுப்பில் சொல்லிக்கிட்டு போறான் அடுத்த ப
இருந்தாலும் கிடைத்தற்கரியது ஒன்று கிடைத்திருக்கிற பொழுது அதை அனுபவிக்க விட மாட்டேன் என்கிறானே என் பிள்ளை என்று அந்த கோபம் வருமே தவிர பரிதாபம் வராது சாதாரண இந்த ஒரு விஷயத்திற்கே மனிதனுடைய மனமானது பூரணமாக ஈடுபடுமானால் அந்த பேரானந்தமான பிரம்ம சாரூப்பிய சாட்சாத்காரம் அதன் மீது புத்தி செலுத்தி அதையே பார்த்து கொண்டு தானே அதுவாக நினைத்துக் கொண்டு அகம் பிரம்மாஸ்மி அயமாத்மா பிரம்மா பிரஜானம் பிரம்மா என்ற தத்துவங்களை அள்ளிக் கொடுத்த ஆதிசங்கரன் வழியிலே வந்த இவர்கள் எல்லாம் அப்படி பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உன்னை பார்த்து எப்படி எப்பா சொல்லுவார்கள் கண்டார் வெண்டிலர் அதுதான் உண்மையான மெய்ப்பொருள் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே அழிந்து போகக்கூடியது நீங்கள் நான் இவர்கள் அனைவருமே என்றாவது ஒரு நாள் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் இரவாமல் இருக்க நாம் என்றாவது வழி தேடி இருக்கிறோமா ஒரு பய பார்த்தான் நேர மலேசியா வந்தா குலாலம்பூர்ல இறங்கினான் பேப்பர்ல டெலிவிஷன்ல ரேடியோவில் பட்டாபட் சாமியார் வந்திருக்கிறார் சாகாபுரம் தருகின்றவர் இவனே போட்டான் அட்வர்டைஸ் மட்டும் எக்கச்சக்க கூட்டம் கூட்டமா சரியான கூட்டம் பெரிய வரவேற்பு மந்திரியிலிருந்து ராஜாவிலிருந்து சுல்தான்ல இருந்து ஒத்தம் பாக்கி கிடையாது அத்தனை பேரும் மேடையில் ஆஜர் என்ன எல்லாருக்குமே ஆசை என்ன ஆசை சாதாரண இருக்க வழி சொல்ல வந்திருக்கா அது என்ன மதமா இருந்தா என்ன இந்து மதமா இருந்தால் என்ன இஸ்லாமிய மதமா இருந்தால் என்ன கிறிஸ்துவ மதமா இருந்தால் என்ன எம் மதத்திலும் இருக்கும் பொதுவான கருத்து அல்லவா சாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்று தபாய கட்டிக்கார பழைய தெரிஞ்சவன் அன்பர்களே உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் ஜே 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 கூட்டம் ஜனத்துறல் சாகாமல் இருக்க வழி சொல்ல வந்திருக்கார் விடக்கூடாது சாகாமல் இருக்க நீங்கள் வழி சொல்வீர்களாமே அந்த வழியை தெரிந்து கொள்ள வந்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக யாருக்கெல்லாம் சாக வேண்டாமோ அவளெல்லாம் கையை தூக்குங்கள் அவமா ரெண்டு கையை தூக்கிட்டு அழகா ஏண்ட அழக ராவணன் நான் பிறக்கலையே பிறந்திருந்தா இருபது கையை தூக்கிருப்பேன் ரெண்டு கையை தூக்கினா இன்னும் பதினெட்டு கை இல்லையே குறைப்படுறான் சாகாமல் இருக்கிறது அவ்வளவு ஆசை நீங்கள் எல்லாம் சாகாமல் இருக்க விரும்புகிறீர்களா ஆமா அப்ளிகேஷன் அஞ்சு டாலர் அவமா பக்கத்தில் இருக்கிறத கொடுத்தான் கடன் வாங்கினா பத்து டாலர் கொடுத்தான் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் பாருங்க கொடுமா ஒரே ஆளுக்கு சாகாம இருக்கணுமே போனா போட்டு பத்து டாலர் அப்ளிகேஷனை நிரப்பி நாளை தினம் என் காரியதர்சியினை கொடுத்து விடுங்கள் நாளை ஒட்டி அறிங்க போது அவமா அப்ளிகேஷன் பிச்சுக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் ராத்திரி தூங்கல எல்லாத்தையும் பெயர் தகப்பனார் பெயர் தாயின் பெயர் தற்பொழுது வயது பிறந்த போது அப்பனுக்கு வயது ஏதாவது இருக்கணுமே அப்ளிகேஷன் தான் சும்மா இருக்க முடியுமா எல்லாத்தையும் போட்டு கையெழுத்து எத்தனை விதமாக உன்னால் கையெழுத்து போட முடியுமோ அத்தனை கையெழுத்துகளையும் போடும் எல்லா கையெழுத்தையும் போட்டு அப்ளிகேஷன் ரெடி அஞ்சு டாலரோட கொடுக்கணும் அடுத்த நாள் கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் டாலர் கோலாலம்பூர்ல மட்டும் இருக்கு வசூல் ஒன் மில்லியன் டாலர் வந்த உடனே நேரம் என்ன பண்ணா முதல் நாளே கலெக்ஷன் ஆயிருத்த சிங்கப்பூர் போனோம் ஃப்ரீ போர்ட் சின்னதா ஒரு டெக்கோட் ஆஃப் ஒன்று விலைக்கு வாங்கினோம் பர்மிஷன் வாங்கினா சிங்கப்பூர்ல மைதான ஓரமா நிறுத்தி நான் வண்டியே அனைவரும் சிங்கப்பூருக்கு வந்து விடுங்கள் பதில் அங்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சின்ன டெக்கோட்டா இவனுக்கே வண்டி ஓட்ட தெரியும் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புறப்பட்ல சுத்தின் இருக்கு மெல்ல திறந்து வச்சான் போய் ஒத்தான எழுத்தா வண்டி கிளம்பு ஜனத்துற கூட்டமான கூட்டம் வழி சொல்லுங்கள் அவசரப்படாதீர்கள் மைக்க கையில் இருக்குன்னா நீங்க எல்லாரும் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தவங்க தானா ஏதாவது போய் உண்டா இல்ல எல்லாரும் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளவு அஞ்சு டாலர் சட்டிலா கொடுத்திருக்கியா உங்க அப்பா ஆணையா உம்மா மேல ஆணையா கொடுத்திருக்கியா கொடுத்துருக்கோம் இப்போ சொல்லுகிறேன் என்பதில் ஒரு காலத்துக்கு பிள்ளைங்க வச்சுட்டான் இரண்டாவது காலை வச்சுட்டான் சாகாமல் இருக்க வேண்டுமா பிறகாமல் இருந்து விடுங்கள் வண்டி விட்டான் சவார் அத்தனை பேரும் ஏமாந்து அதில் ஒரு சில பேர் சார் என்ன தத்துவம் சார் என்ன அந்த அசட்டு பையன் தான் அசட்டு தான் வெளில காமிக்க முடியுமா என்ன தத்துவம் சார் சொன்னாலும் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை கரெக்ட் போயிட்டான் என்ன ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வாங்கினவன் பிறவாமல் இருப்பதற்கு என்ன வழி அது சொல்ல முடியுமா யாரால அதை சொல்லுவதற்கு ஞானிகளால் மட்டுமே முடியும் அந்த மெய்யான பொருளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மெய் என்பது என்ன தமிழிலே இந்த உடல் இருக்கிறதல்லவா உடல் இந்த உடலை தமிழ் படித்தவர்கள் கூறுவார்கள் மெய் என்று மெய் சோர வந்தான் மெய் உருக பாடினான் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்களே இந்த உடலுக்கு மெய் என்று கூறுவார்கள் யார் கூறியிருக்கிறார்கள் படித்தவர்கள் பண்டிதர்கள் புலவர்கள் அறிவாளிகள் ஆத்ம போதனை செய்யக்கூடிய உண்மையே நம்பிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் இந்த சரீரத்தை பார்த்து தமிழிலே மெய் என்று கூறினார்கள் இது மெய்யா இந்த தாரணியில வாழக்கூடிய வாழ்வு ஒரு வானவில் போலானது பார்ப்பதற்கு ரம்யமாகவும் அழகாகவும் தெரிகின்ற வானவில் ஒரு சற்று நேரம் தான் இருக்கக்கூடியதே தவிர நாள் முழுவதும் இருக்குமோ அது போன்று இந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்வு பார்ப்பதற்கு இனிமை போன்று காணப்படுகிறதே தவிர 
ஒரு நாள் நாம் அதை விட்டு செல்லத்தான் வேணும் செல்லுகின்ற பொழுது கூட எதை எடுத்து செல்லுவோம் நாம் செய்த நல்வினை தீவனைகள் தான் நம்மை பின்தொடர்மே தவிர இந்த பேங்க் டிபாசிட்டும் காதலிருந்த ஊசியும் வாராது கான் கடை வழிக்கே என்றார் பட்டினத்து அடிகளர் ஒரு பொத்தானையாவது எடுத்துட்டு போறியா சிங்கப்பூர்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தியே ஆசைய ஒரு பொத்தம் சாதாரண பொத்தம் கிளைகளுப்ப வாட்ச் இடுப்பில் ஒரு வாட்ச் கையில் ஒரு வாட்சி பேக்கெட்ல வாட்சி ஏதாவது ஒரு வாட்சி டியூட்டி கொடுத்தா போதுமே ஏதாவது ஒண்ணு வருமா கூட தெருவில் போய்கின்றே இருக்கார் பட்டினத்து அடிகளார் ஒரு வீட்டில் ஒரே சத்தம் அழுகை சத்தம் அனைவரும் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் அங்கு போனார் சிரித்தார் அழகர் வீட்டில் போய் சிரித்தார் அழகர் சும்மா இருப்பான காரணம் அந்த வீட்டு எஜமானன் இறந்து விட்டான் செத்தவனை நினைத்து பத்து பேர் அழ இந்த மத்தவன் வந்து அங்கே சிரிக்கிறான் வெத்தன தெரியுமா செத்த பிணத்தை கண்டு இந்த சாகும் பிணங்கள் அழுகின்றனவே என்று நினைத்தேன் சிரித்தேன் அழகவனாவது நாமும் செத்து போவோம் நினைக்க போறானோ கிடையாது செத்த பிணத்தை கண்டு சாகும் பிணங்கள் அழுகின்றனவே என்று நகைத்தேன் என்று கூறினார் அடிகளார் ஒரு சமயம் ஆண்டவன் நாரதரை அனுப்பினார் படைப்பிலே ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது தெரியுமா உனக்கு என்றார் லெட்மி டே இறங்கினார்கள் நேர அடையாறு போனார் மெட்ராஸ்ல யாரே நாரதர் இங்க ஏதாவது அதிசயம் உண்டா எழுநூறு ஆண்டுகள் மேல் வயது நிரம்பிய ஒரு ஆலமரம் இருக்கு பார்த்தார் தேசாத்திகள் சொசைட்டி மத்தியில் டூரிஸ்டுகளுக்கெல்லாம் எந்த நேரம் சரிபடாதோ அந்த நேரத்தில் மட்டும் கேட்ட திறந்து வச்சு அப்படி ஒரு ஆலமலர் போய் பார்த்தார் இவர் என்ன டூரிஸ்டா மேல பறந்தார் உள்ள இறங்கினர் ஃப்ரீ போர்ட் இவருக்கு மட்டும் அப்படியே பறந்தார் ஆக்ரா போய் இறங்கினார் இந்த ஊரில் ஏதாவது அதிசயம் உண்டா தாஜ்மஹால் என்ன பில்டிங் வேறு இந்தியாவில் ஏதாவது அதிசயம் உண்டா குதுப் மீனார் இவர் அங்க போனார் வேற எவரெஸ்ட் அதையும் பார்த்தார் யூனிவர்ஸ் ரொம்ப கலப்பா இருந்தது குளிக்கலான்னு புறப்பட்டார் பறந்தார் கனடாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள பார்டர்ல இறங்கினார் பேர் என்னன்னா நயாகரான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தார் என்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் பத்தாத வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கேயோ தெரியாம ஒரு லீக்கேஜ் இருக்கு வந்து விழுந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சேன் உலகத்திலேயே பெரிய நதி நயல் உலகத்திலேயே பெரும் விஸ்தீர்ணம் உள்ள காடுகள் அமேசான் இப்படி ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பனிரெண்டு அதிசயங்களை கண்டார் திரும்பினார் ஹெவன் போறேன் தெரிந்து கொள்ளும் வரையில் இறைவனும் விடமாட்டான் இறங்கினார் இறங்கின உடனே நேரம் மலேசியாவில் கோலாலம் போல இறங்கின ஆபீஸ் விஜிலன்ஸ் ஆபீஸ் அங்க போன உடனே பத்து நாளைக்கு முன்னால ஒரு பொருள் காணவில்லை இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கு கை ரேகை எல்லாம் வச்சு பார்த்து இந்த ரேகை இந்த ரேகை இந்த ரேகை ரேகை எல்லாம் பார்க்கறாங்க இது என்னன்னு கட்டா நாரதர் சூட்டா மாட்டார் வேற வேஷம் போட்டு மனுஷனே எவ்வளவு வேஷம் போடணும் அவர் படுபடாது போய் இறங்கினார் இது என்ன ரேகையை வைத்து நாங்கள் கண்டுபிடித்து விடுவோம் என்றார்கள் அது எப்படி ஐயா முடியும் சார் ஆண்டவன் படைப்பில் ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை என்ன ஒரு மனிதனுடைய இடதுகை பெருவிரல் ரேகை மாதிரி இன்னொரு மனிதனுடைய இடதுகை பெருவிரல் ரேகை அமையாது அது தனித்தே நிற்கும் கண்டுபிடித்து விடுவோம் ஒன் ரேகையை தான் பார்க்கணும் உங்க ஒப்பந்த கொண்டு காட்டு பிரம்மதேவ பார்க்கட்டும் உன் தலையில பார்க்க I don't want any certificate of my own creation, my dear. Why are you going to give me a certificate? I'm going to give you a certificate. I'm going to give you a certificate. One more time. I'm going to give you a certificate. Why are you going to give me a certificate? I'm going to give you a certificate. I'm not going to give you a certificate. I'm going to give you a certificate. I'm going to give you a certificate. எப்படி என்றான் நீர் வாய் மூடி இருக்கிறே அதுவே போதும் கண்டார் பின் டிலர் உன் முகம் தெரிவிக்கின்றதே 
உன் வதனம் தெரிவிக்கின்றது உன் எண்ணம் தெரிவிக்கின்றது உன் நடை தெரிவிக்கின்றது உன் அசைவுகள் தெரிவிக்கின்றனவே இருப்பினும் சொல் The dead body is being carried by four persons to the funeral place. The person who is actually carrying the dead body does not realize even at that time that he is also going to die. This is the greatest wonder of all. One man is in the middle of the day. He 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 is in the middle of the day. அப்பேற்பட்ட ஆசிரியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்குத்தான் சத்தியம் அந்த உண்மை மெய் அந்த மெய்யை படித்த புலவர்கள் பண்டிதர்கள் அறிவாளிகள் இந்த உடலை பார்த்து கூறினார்கள் இதை போய் மெய் என்று இதுவா மெய் இந்த சரீரம் அழியக்கூடியது அழியக்கூடிய சரீரத்தை அது பொய் அல்லவா பொய்யான ஒன்றை இப்படி படித்தவர்கள் மெய் என்று கூறலாமா கூறினார்களே கூறுகிறார்களே ஏன் பெரியவர்கள் வாக்கில அவர் சொல் வராது அவர்கள் நல்லதைத்தான் சொல்லுவார்கள் இருக்கட்டும் ஐயா நல்லதை சொல்வதற்காக இல்லாத ஒன்றை இருக்கு என்று கூறலாமா அது பொய் அல்லவா சரீரமோ அழிந்து போகக்கூடியது இது பொய் பொய்யான சரீரம் இந்த பொய்யை அவர்கள் எப்படி மெய் என்று கூறலாம் ஏன் சால்ஜாப்பு கூறுகிறது பெரியவர்கள் வாக்கிலே நல்லவைகள் தான் பேசுவார்கள் என்றால் அதற்காக பொய் கூற வேண்டிய அவசியமா ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பெரியவர் வரார் அரை மணி ஒரு மணி பேசுகின்ற காப்பி டீ பொங்கல் கூட சாப்பிடுறார் புறப்படுற போது அப்ப நான் வரட்டுங்களா ஐயா அவர் செய்ய காரியம் போற காரியம் அப்ப நான் போட்டுங்களா ஐயான்னு சொல்றாரா அப்ப நான் வரையணுங்க குழந்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற போது அம்மா நான் பள்ளிக்கூடம் போறேன் அடே போறேன்னு சொல்லாதரா போயிட்டு வாரேன்னு சொல்றா ஏன்னா போறேன்னு சொன்னா அவ சொல் ஒருவேளை வருமோ வராதுன்னு சந்தேகம் இவளுக்கு ஆகையா நான் வரேங்க இவர் செய்கின்ற காரியம் போவது சொல்லுவதோ வருகிறேன் என்று இதுதான் ரகசியம் அது போல இந்த சரீரம் பொய் என்று சொல்ல அவர்கள் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை மெய் என்று ஏன் இந்த ஊர்ல எப்படி பழக்கமோ தெரியாது இன்னைக்கு பத்து நாள் தெரிஞ்சுக்குவேன் கரியா வியாபார உண்டு கிராமந்திரங்கள் தமிழகத்திற்கு வந்தீர்களானா பார்க்கலாம் வீட்டிலே அமர்ந்திருப்பால் அம்மா கூட்டுக்காரர் மட்டும்தான் ஆபீஸுக்கு போற காலம் உண்டு இப்ப சமய கட்டில் உட்காந்து சமைச்சுக்கிட்டு இருப்பா வாசல்ல வச்சு கத்திரிக்காய் வச்சுட்டு போறா கத்திரிக்காய் கத்திரிக்கா கத்திரிக்காய் கத்திரிக்கா நம்மாவுக்கு அன்னைக்கு குழம்புல ஏதாவது போடணும் வீட்டுக்காரர் வர்ற நேரம் பிள்ளையா கூப்பிட தம்பி ஏமா இந்த கத்திரிக்காய் காரிய கூப்பிடு வாசல்ல போவான் ஏ கத்திரிக்கா வாங்க அவ பேரு கத்திரிக்காயா அவ பேரு இவருக்கும் தெரியாது இந்த அம்மாவுக்கும் தெரியாது கத்திரிக்காய் கரையை கூப்பிடணும் ஒன்னு ஏன் கத்திரிக்கா இந்த வரையா திரும்பி வருவா அவள் பேரு கத்திரிக்காய் இல்லை ஆனால் கத்திரிக்காவை அவள் சுமந்து கொண்டு இருப்பதுனால அவ பேரும் கத்திரிக்காய ஆச்சு அது போல மெய்யான ஆன்மாவை உடலானது தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால பொய்யாக இருப்பினும் சுமந்து கொண்ட காரணத்தினால இதுவும் மெய் என்று பெயர் பெற்றது ஆகையால் மெய் என்று சொன்னார்கள் அப்பேற்பட்ட மெய் இருக்கிறது அதுதான் உண்மையான பொருள் அந்த மெய்யான பொருளை எவர்கள் தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மறுபடியும் இந்த ஜனனம் முதற்கண் விளங்குகிறார் மெய்யான பொருளை எடுத்து காட்டியவர் அனுபவித்தவர் மெய்ப்பொருள் நாயனார் அவருடைய சரீரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுவோம் சுவாமி இந்த நாட்களிலே வைணவத்தையும் சைவத்தையும் கலந்துதான் பேசுவதாக உத்தேசம் என்றால் ஹரியும் விஷ்ணுவும் வேறு என்று நாம் எண்ணியிருக்கிறோம் இல்லை இருவரும் ஒருவரே அரிய சிவனம் ஒன்னு அரியாத்தம் வாயில மண்ணுன்னு தான் அவை பாட்டி என்ன அர்த்தம் இந்த தெரிஞ்சுக்காக வாயில மண்ண போடணும் அர்த்தம் அதான் நமக்கு கை வந்து பழக்கமாச்சே பிறகு வாயில் மண் போடுவது அதல் அரியும் சிவன் ஒன்று நீ தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய பிரம்மம் ஒன்றுதான் அரியும் சிவன் ஒன்று அறியாதவன் வாயில் மண்ணுனா இரண்டு கருத்து அரி ஆதவன் வாயில் மண்ணு அறியாதவன் வாயில் மண்ணுங்கிறது பிரிச்சால் அரி ஆதவன் வாயில் மண்ணு தெரிந்து கொள் அரி தெரிந்து கொள் ஆதவன் என்றால் ஆறாவது மதனான அந்த கண்ணன் ஒரு நாள் மண்ணை எடுத்து திந்தானே அவன் தாயானவள் வாயை திற என்று சொன்னே திறந்தான் சகல புவனங்களும் அவன் வாய்க்குள் திருந்தனவே ஆகையால் ஆதவன் வாயில் மண்ணு இங்க தன் கேள்வி கேட்டான் எங்க ஊர்லயே அதான் நம்ம ஊர்ல சாமி என்ன பொருடா விடுறேன் என்ன பொருடா கண்ணன் கதை சொல்றேன்னு சொல்லி ஊரியா ஏமாத்துறேன் 
நான் உரையே மாத்திரவே உரையே மாத்திரவே இல்ல சின்னை திருண்டு வாயில உலகம் எல்லாம் தெரிஞ்சதா நையா உடுற கயிறு திரிக்கிறியா நான் ஒருவேளை இங்க ஏதாவது ஒரு மாதிரி கேள்வி கேட்கிற ஜீவன் இருந்தா பதில் இன்னைக்கே கொடுத்துடுறேன் எத்தனோண்டு வாயில உலகம் கூட தெரிஞ்சது என்ன கதை எவனோ எழுதி வச்சா நீங்களும் விட்டு வந்து எல்லாரும் நம்பிட்டு பத்தாம தெரிக்கதே எல்லாம் ஏமாத்திரத்துக்கே வந்த கதைகள் இதெல்லாம் ஏன் மாத்திரத்துக்கு வந்த கதைகள் இன்னைக்கு போடுறா அவனுக்கு விளக்கம் கொடுத்தேன் அதே விளக்கத்தை திருப்பி தருகிறேன் சினிமாவுக்கு போறோம் நமக்கு தான் பிடிச்ச ஐட்டம் ஆச்சு பத்தடிக்கு பத்தடி ஸ்கிரீன் வாத்தியாரு <laughs> அவனுடைய நீளம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது அடி இருக்கும் அகலம் இருபத்தி ரெண்டு அடி இருநூறு அடி நீளம் இருபத்தி ரெண்டு அடி அகலம் உள்ள அந்த ஜம்போ ஜட்டு இந்த பத்தடிக்குள்ள தெரியுது எப்படி எப்படி போனா போறது அந்த பிளேன ஏறினா பிளேன் புறப்பட்டாச்சு ஆனா ஸ்கிரீன் விட்டு வெளியில போக மாட்டேங்குது அங்கேயே தெரியுறது முழுசா <laughs> கால செருப்பு போட்டுருக்கா சிங்கப்பூர் செருப்பு நடந்து வர கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேமரா மேல போகுது இப்ப இடுப்பு தெரியறது இடுப்புக்கு மேல கேமரா நழுவுறது ஒரு கார் வந்து குறுக்கணும் மூஞ்சி தெரியறது கூட கார் வந்து நின்று போச்சு அடுத்த சீன் இந்த பைய பார்த்தோம் இந்த பொம்பளை மூஞ்ச பார்க்கணும் நினைச்சேன் இந்த கார் வந்து கெடுத்து கொடுத்த அடுத்த நாள் வந்தான் மறுபடியும் டிக்கெட் வாங்கி எல்லாம் போனான் அதே சீன் அதே மாதிரி கார் வந்தது நேர்ந்து போயிட்டான் புரியுமா <laughs> 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 ஊட்டுக்குள்ளன் <laughs> பன்னெண்டு இன்ச் நேரம் பன்னெண்டு இன்ச் ஆகலாம் இப்ப லேட்டஸ்ட் இப்ப கேமராவில் பார்த்து ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால பாக்கெட் வாட்ச் மாதிரி இருக்கு அதுல டெலிவிஷன் டிரான்சிஸ்டரைஸ்டு டெலிவிஷன் சின்ன திருண்டு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒன்றரை இன்ச் சும்மா ரிஸ்ட் வாட்ச் மாதிரி கையில் கட்டிக்க வேண்டியது புத்தம் நினைக்கிறேன் டெலிவிஷன் தெரியும் பார்த்துட்டே போய் மோதலாம் அப்படி ஒரு அதிகமான சுகம் ஏற்பட ஏற்பட துக்கங்களும் விரைவில் வரும் சின்ன இந்த பத்தஞ்சுக்கு பத்து இன்ச்சஸ்ல நீளமான ட்ரெயினை பார்க்கறோம் குதிரை ஓடுது ஆள் வரான் அட்டிக்கிறான் உதைக்கிறான் ஒன்னாவது ஸ்கிரீன் விட்டு வெளியே போக மாட்டேங்குது கேட்டே மனித அறிவினாலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த சாதனத்தில் இத்தனையும் நீ பார்ப்பாயானால் இவ்வளவையும் படைத்தாலே அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் மாதி பகவான் முதற்றே உலகு என்று எழுத்துக்கெல்லாம் முதன்மையாக வழங்கக்கூடியது எப்படி ஆவோ அவர் பேர் உலகத்திற்கெல்லாம் முதன்மையாக வழங்கக்கூடிய ஆண்டவன் அவன் சிறுவாயிலே இதை காட்ட முடியாதா என்று கேட்டேன் பதில் உரைக்காமல் சென்று விட்டான் அப்பேற்பட்ட மெய்யான பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருப்பினும் நல்லதொரு ஆசானை பெற்று குருவை பெற்று அவன் மூலமாக தெரிந்து கொள்வதுதான் நியாயம் அவர்களே வல்லுநர்கள் புலவர்கள் பண்டிதர்கள் படித்தவர்கள் என்ன அர்த்தம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா 
கைத்தல நிறைவேனிய அப்பமோ டபல் பி கையில பணம் வச்சிட்டு இருக்காராம் இந்த பணம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னு கதை சொல்றாங்க ஒரு சமயம் நாரத முனிவர் ஏதோ பூலோகத்துல இறங்கி ஒரு மாம்பழம் படிச்சிட்டு போனாராம் கதை கைலாயத்துக்கு போனாராம் ரொம்ப பஞ்சவங்க சோத்துல வழி கிடையாது அப்படின்னு என்ன எங்களுக்கு பரமேஸ்வரன் வாழ்க்கை பழத்தோட போனார் அண்ணா பிள்ளையார் உட்காந்தாராம் தம்பி முருகன் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் ஜமேஷா டேய் முருகா மகளா ரெண்டு பேரும் போனா போய் சண்டை போடாதீங்க ஆளுக்கு பாதி உடனே முடிஞ்ச பிரமாச்சனா அதெல்லாம் முடியா கொடுத்தா மூஷா கொடு சண்டை போட்டாங்க பிள்ளையார கட்டணும் நேக்கு மூஷா தான் வேணும் இந்த வட்டம் கட்டுறதுல நம்ம கிட்ட கிடையாது நான் வெஜிடேரியன் வட்ட மாட்டேன் அப்படி நானும் ஐயன் அடிக்கடி நானும் சொல்லிட்டு போறேன் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சங்கு படிக்காத யாரு இந்த உலகத்தை முதல் முதல் சுத்திட்டு வரீங்களா அவங்களுக்கு தான் பழகினாரா பிரதேசரன் மயில் மேல ஏறிக்கிட்டு முடியாது <laughs> கைத்தலத்திலே நிறை கனி என்று சொல்லுகிறார் நிறை கனி கனி என்றால் என்ன ரசம் முழுதும் ரசம் நிறை கனி என்றால் முழுதும் ரசம் என்ற அர்த்தம் அப்போ கொட்டை இல்லாத கனி முழுது ரசம்னா கொட்டை இல்லாத கனி கொட்டை இல்லாத கனி கிடையாது நீங்க சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரியுமே சாமி வாயப்பழம் அதுக்குள்ள விதை இருக்கு அது உங்க அண்ணுக்கு தெரியாது முத்தின வாழைப்பழத்தை பார்த்தா தர்ப்பணம் பண்ண மாதிரி எள்ளு உள்ள மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கும் உள்ள அதிலையும் கொட்டை உண்டு தோலும் உண்டு தோலும் கொட்டையும் அற்றதுதான் நிறை கனி முருகப்பெருமா நம் மாதிரி உடல் எடுத்து தோல் உடையவன் அல்ல நம் மாதிரி நரம்பும் எலும்பும் உடையவன் அல்ல அவன் அனாதி வஸ்து ஆகையினால நிறைந்த கனி என்பதை அருணகிரி இந்த இடத்துல முருகனை சொன்னார் அப்படி இல்ல பிள்ளையார் கையில் இருக்கிற கனி முருகனா ஆமா எப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க முருகனுக்கு என்ன பெயர் தெரியுமா கல்பத்ரமம் பிரணமதம் கபதாருடாபம் ஸ்கந்தம் புஜத்வயமனாமயமேகபத்ரம் காத்தியாயரி பிரியசுதம் கடிபத்தவானம் கௌபீன தண்டர தட்சிண ஹஸ்தீதி துறவரம் பூண்டு ஞானியாக வாழ்க்கிறான் அறிவின் வடிவமாக ஞானமாக இருக்கான் ஞானமாகவே இவன் வழங்குகின்றதுனால ஞானம் என்றால் என்னவென்று தெரிந்திருக்க வேணும் தெரிந்தவனுக்கு பெயர் பண்டிதன் ஆகையினாலே முருகனை நாம் ஞான பண்டிதன் என்று அழைக்கிறோம் என்ன அறிவு ஒவ்வொரு மனிதனையும் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவன் ஐந்து அறிவோடு ஆறாம் அறிவையும் கொடுக்கிறான் இந்த ஆறு அறிவும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தால் அவன் அறிவுகளே அதுதான் அத்வைதம் பரமேஸ்வரன் தவம் இருக்கிறான் படித்திருந்து இந்த ஒரு சத்தியத்துக்கு நான் பல திருப்புகளுக்கு போக வேண்டியிருக்கு இன்னொரு திருப்புகள சினத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் கூட்டிக்கும் என்ற பாட்டிலே சிரிப்பவர் தமக்கும் நிறுத்தாகும் என்று பாடினார் சிலத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்கும் என்ற திருப்புகளிலே திருப்புகள் நெருப்பு என்று அறிவோம் நாம் சிரிப்பவர் தமக்கும் 
நம்மையே சுற்றச் சொல்லுகிறாரே என் தந்தை சுற்றுவோம் அவனையும் சுற்றி நம்மையும் சுற்றி கொள்வோம் அந்த தத்துவத்தில் தான் பூமி தன்னையும் சுற்றிக்கிட்டு சூரியனையும் சுற்றி வருது இதுதான் சயின்ஸ் தன்னையும் சுற்றி கொட்டு சூரியனையும் சுற்றி வர தத்துவமே விநாயக பெருமான அப்பனை சுற்றினது மா அப்பன் சூரியன் இவன் பூமி தன்னையும் சுற்றி அவனையும் சுற்றி ஆத்ம பிரதட்சணம் ஆத்ம சம்ஸ்காரம் அத்வைத பிலாசபி சித்தாந்தம் ஒன்னஸ் தானே அது சரி உலகத்தை சுற்றி போக போனா போட்டுவிட்டா இல்லை திரும்பி வந்தா உமையவள் கேட்டாள் முருகா உலகத்தை சுற்றி வந்தாயா என்றார் இல்லையம்மா என்றார் அவன் லேட்டா வரல லேட்டா வரல கரெக்டா வந்தான் என்ன கண்ண உன்ன உலகம் ஊடாக சுத்தி பார்க்க சொன்னேனே சுத்தி வந்தே தந்தையே அன்னையே சுத்தி சுத்தி பார்த்தேன் பார்க்கும் இடங்கள் உங்களையே பார்த்தே தவிர என் கண்களில் உலகம் புலப்படவில்லை என்றான் அவன் அல்லவா ஞானி எங்கு பார்த்தாலும் தாய் தந்தையரான உங்களையே கண்டேனே தவிர நான் உலகத்தை காணவில்லை ஆகையால் உலகத்தை நான் பார்க்கவில்லை என்றார் தாய் தந்தையின் உள்ளே அண்ணன் கணபதி உலகத்தை கண்டான் உலகமெங்கும் முருகன் தாய் தந்தையை கண்டான் பரவன் கணேசா பழம் வேண்டுமோ தந்தையே தம்பி ஜெயித்து விட்டான் இருந்தாலும் அண்ணன் ஜெயித்தேன் என்று வேண்டும் இந்த ஞான பண்டிதனை இந்த ஞானத்தை யாராவது அசடர்கள் எடுத்து விடுவார்கள் முயற்சி செய்கின்ற பக்தி நான்களுக்கே இந்த ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் என் தம்பியே எனக்கு பழம் கொடுத்து விடுங்கள் என்றான் நரம்பும் சடையும் தோலும் இல்லாத அருவாய் உருவாய் உள்ளதாய் இருக்க முடியல அந்த கந்தனில்லும் படத்தை உமையவளும் மகேஸ்வரனும் தூக்கி கணேசா இந்தா வைத்துக் கொள் என்று அந்த ஞான பழத்தை தலைமுறைக்கு கொடுத்தார்கள் அந்த ஞானமாகிய முருகனை எப்பொழுதும் தன் கைத்தளத்திலேயே வைத்திருக்கிறார் ஆதரவாகிய ஞானம் அறிவு முருகப் பெருமானுடைய அருள் தேவை என்று யாருக்காவது இருக்குமானால் விநாயகனை வணங்கினால் தான் கிடைக்கும் ஏன் அவன் எப்பொழுதும் அண்ணாவோடவே இருக்கிறார் அதுதான் கைத்தளத்திலே நிறைகனி அந்த நிறைகனி எப்படி வந்தது அப்பமோடு அவள் பொறி என்ன நாம அர்த்தம் பண்ணும் அப்பம் அவள் பொறி இந்த தேர்தல பிச்சைக்கார பட்சணம் எல்லாம் நமக்கு தான் பிடிக்கும் ஆண்டு உனக்கு பசி ஏது தூக்கம் ஏது நாகம் ஏது களைப்பு ஏது விழிப்பு ஏது உறக்கம் ஏது கல்லாரின் புடைய மருந்து நன்மலை ஆரங்கம் முதல் கற்று கெள்ளி வல்லார்கள் நல்வருக்கும் மக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கும் அப்பாலாய் எல்லாவாய் அல்லதுமாய் இருந்ததன் இருந்தபடி இருந்து காட்டி அந்த வள்ளலுக்கு பசி உண்டோ பொறி வேண்டுமா பால் வேண்டுமா பழம் வேண்டுமா அப்பம் வேண்டுமா பின்னர் தம்பிதனக்காக வனப்பனைவோனே 